。全世界最大的蛋就是鸵鸟蛋，它不同于一般蛋，是全世界最大的蛋。它的蛋白煮熟后是晶莹剔透，非常美味且营养。欢迎来到环城居，今天跟你分享一位疯狂老爸挑战用鸵鸟蛋煮水煮蛋。根据一位鸵鸟牧场的主人说，鸵鸟蛋与鸡蛋相比，鸵鸟蛋相当于二十个鸡蛋。鸵鸟蛋长十五至二十公分，直径约十至十五公分，孵化期四十二天，蛋壳坚硬，蛋壳的厚度只有大约零点一五公分，却能承受一个成年人的重量。凡是未收精或不能孵化的鸵鸟蛋，除了可供食用外，蛋壳更是不可多得的工艺品天然材料。经清洗处理后，可雕刻或绘画成各种精巧、高贵装饰摆设的工艺品。水煮蛋肯定很多人都吃过，但你有看过用鸵鸟蛋煮的水煮蛋吗？国外一名 YouTube r i b e r f i 在二零一六年就做过这个疯狂实验。这一天，他趁着和两个女儿在家时，决定拿出期待已久的鸵鸟蛋，想出了用它来做水煮蛋的点子。最后，到底有没有成功呢？现在就带大家看下去吧。r i b e r f i 为了买这颗鸵鸟蛋，在等候名单排了好几个月。最后好不容易拿到，他决定听从鸵鸟牧场的建议，将鸵鸟蛋用水煮沸一小时十五分钟，再用冰水冷却十五分钟，这样蛋才能完整凝固在里面。父女三人就这样开始煮鸵鸟蛋，先把鸵鸟蛋放在锅子里用水煮沸。原本以为这样万无一失，但好像跟想象中的不太一样啊。实际操作起来 r i b e r f i 光是煮鸵鸟蛋就花了快两个小时。毕竟，身为世界上最大的蛋，鸵鸟蛋要完完全全煮熟，也需要一段时间。好不容易煮好，接着要用冰水冷却，结果也是比预料内的时间多出了十五分钟。经过了长时间的烹饪和等待，这颗号称世上最大的白煮蛋总算成功一大半。接下来 ，Vivify 打算完美地切开这颗巨大鸵鸟蛋，借此一窥鸵鸟蛋的庐山真面目。由于鸵鸟蛋的蛋壳比普通鸡蛋还要硬又厚，所以 r i b e r f i 拿出了秘密武器——锯子，想要把鸵鸟蛋给锯开。然而，鸵鸟蛋不是普通的硬 r i b e r f i 费尽千辛万苦锯蛋壳，过程中蛋壳还不断飞出白色粉末，把它的牛仔裤都刷白了。不知道过了多久 r i b e r f i 总算将鸵鸟蛋锯出一整圈的开口。r i b e r f i 缓慢地搬开蛋壳。为了不让蛋白出现一丝丝裂痕，过程中简直是小心、小心再小心。各位观众，这就是鸵鸟蛋本人呐、啊！兴奋的 Vivify 忍不住当场试吃，马上脱口而出：“好吃哎！”接着拿起刀子，紧张地将水煮蛋给切开。厚实饱满的两颗蛋黄终于出现，不知为什么，看到这一幕，有种小孩终于生出来的感觉。最后 b i b e r f i 还将水煮蛋捣碎变成蛋泥。本来想先给女儿试吃，没想到女儿居然一秒弹开。这下傻眼的 b i b e r f i 只能自己吃，一口吃下去，蛋白有点咸咸的，味道还算不错。而蛋黄就跟普通鸡蛋一样，没什么区别，整体来说算好吃。b i b e r f i 还兴奋地把辛苦完成的料理拿去给邻居吃。对方吃下后也大赞还不错，让他高兴到欢呼。只能说前面辛苦的前置作业都是值得的。李伯凡说，他一直想尝试用鸵鸟蛋来做煎蛋，他想办法在 s t e e r e a r s Touch 找到一个鸵鸟养殖场。几个星期前下了一个订单，因为这样才有鸵鸟蛋可用。这是我的第一个鸵鸟蛋煎蛋，真的很美味，你一定也会喜欢。接下来，让我们再来看看 Vivify 又用鸵鸟蛋做了一道鸵鸟煎蛋卷，一起来看看吧。鸵鸟牧场教我，首先要把蛋开个洞，所以我把蛋拿靠近一点，因为我要拿铁锤敲它。我想这个洞应该保持差不多这个大小。你说我们是不是应该彻底的打破它的膜看看？我来告诉你，它看起来一层一层还蛮厚的，而且有结实。接下来拿螺丝起子打破蛋膜，然后就是打散蛋黄吧。一颗鸵鸟蛋相当于二十四颗鸡蛋，我们来看看它有多少的量。
今天我们要做一个煎蛋卷，先把蛋打匀。我好像在做烹饪节目，展现小厨艺，叫做奶酪鸵鸟煎蛋卷。好的，现在一勺下锅，每一个人吃一块，这样应该差不多吧？来加个起司，好像差不多了。再等个一秒，鸵鸟煎蛋卷，真是完美。这是我第一次吃鸵鸟蛋煎蛋卷，来尝尝吧。我要开四十五分钟的车才拿到的鸵鸟蛋，这是我们在农场看到的鸵鸟生的蛋。你要说什么？谢谢爸爸，谢谢爸爸。最后，感谢您的观赏，敬请订阅我的频道，并按下旁边的小铃铛，这样我有新的影片就会优先通知你。喜欢这部影片，请按喜欢、分享、订阅我的频道。拜拜。